Galera, o crossover entre os maiores heróis da DC e os maiores monstros da Legendary começou. E como eu tinha prometido, tô trazendo análise desse primeiro capítulo. Será que deu bom? Quem que se deu bem no X1? Vamos lá! Renestrando Specter aqui. Galera, um tempo atrás a gente fez um vídeo aqui sobre o anúncio de uma nova saga que faria um crossover entre os titãs da Legendary, os monstros, né? Ah, contra os heróis da DC. Naquele vídeo eu tinha dito pra vocês que assim que a história fosse lançada, eu iria trazer análise pra vocês. E o dia finalmente chegou! Finally! Primeiro capítulo dessa saga já saiu. Promessa é dívida. Então, eu vou trazer agora tudo que rolou nesse primeiro capítulo, assim que vocês capricharem nesse like. Então vamos pra análise, vamos também descrever como é que foi mais ou menos o que aconteceu. Bom, a história começa com Clark Kent tendo um jantar romântico no topo do prédio do Planeta Diário com a Luz Lane. A Luz pergunta por que eles estão jantando ali, não no restaurante. E o Clark responde que foi exatamente ali que eles se conheceram, ao mesmo tempo que ele também prepara uma surpresa para ela. O Clark se ajoelha na frente da Luz porque ele quer pedir ela em casamento. O problema é que naquele exato momento, os dois escutam um rugido monstruoso vindo do oceano. E eles sentem que essa coisa está se aproximando da cidade. Mas aí a HQ corta para 12 horas antes desse jantar. E mostra que a Liga do X já sabe que o Clark vai pedir a Luz Lane em casamento, né? Então eles recrutam a Supergirl pra ocupar momentaneamente o espaço do Superman, né? Pra ficar ali no espaço do Superman na Liga da Justiça, pra ele poder ter um, um dia puramente dedicado a esse momento. Pra ele poder ter uma folga, né? Mas enquanto o Flash, o Hal Jordan e o Supergirl conversam, o Superman tá lutando no meio da cidade contra um gorila gigante, que não, não é o Kong. É um monstro da DC Comics chamado Titano. Esse gorila já apareceu até nas animações do Superman. Mas eu confesso pra vocês que eu nem lembro a última vez que ele foi usado numa história, né? Mas ele veio bem a calhar nessa história, né? Combinou. Bom, o Flash logo corre até o local pra dar um suporte pro Superman. Só que quando ele chega, o Superman já tinha derrotado ele. Quando o Superman carrega o Titano pra ele, Striker, o Flash conversa com o Superman sobre a relação entre ele e a Louis Lane. E ele até começa a imaginar o dia em que ele vai fazer a mesma coisa com a Iris West, né? Sendo que nesse momento o Flash nem revelou a identidade secreta dele pra ela. Quando eles chegam na ilha, eles são recebidos pela Mulher Maravilha. E ela diz que tá muito feliz pelo Superman que vai finalmente pedir a Louis Lane em casamento. Mas quando a gente lê o que a Mulher Maravilha fala, fica claro que esse é o mesmo universo das animações onde o Superman e a Mulher Maravilha tiveram um relacionamento. Porque ela diz que o Superman representa o mundo pra ela. E que ninguém merece ser mais feliz do que ele. Galera, esse início já começou a me alertar por um problema, mas no final eu vou explicar. O que a Liga da Justiça não sabe é que o ataque do Titano foi simplesmente uma distração para tirar a atenção do Superman. E isso foi um plano da Legião do Mal, que nessa história está sendo liderada pelo Lex Luthor. Então hoje não me conformo com esse nome, né? Legião do Mal. Mas vamos lá. Então durante vários anos, através do monitoramento por satélite, o Lex finalmente descobriu onde fica a Fortaleza da Solidão. Finalmente ele tem essa localização. E o plano dele é invadir a Fortaleza e roubar dois artefatos que podem ser utilizados para derrotar a Liga da Justiça, que são uma caixa materna e o trenó de Orion. E claro que os outros vilões querem, na verdade, fazer a limpa na Fortaleza da Solidão. E se vocês olharem bem, tem coisa na Fortaleza da Solidão que definitivamente não deveria estar lá, tipo o trono do Metron. Ele simplesmente dá onisciência a quem senta nele, é uma arma absurdamente poderosa. Enfim, o Lex diz para ninguém sair pegando nada. Porque o menor sinal, o Superman vai ficar sabendo. Ele só precisa mesmo dos dois artefatos que eu falei agora, ok? O problema é que o Homem Brinquedo acaba pegando um dos artefatos e isso aciona um alarme da Fortaleza da Solidão. Ou seja, em segundos o Superman vai chegar lá. Mais uma vez, a HQ corta pro Clark dentro do apartamento dele. Quando ele percebe, através do barulho dos passos, que o Bruce Wayne está se aproximando. E é engraçado que o Clark abre a porta antes mesmo do Bruce tocar nela, né? E o mais engraçado dessa cena foi ter visto o Bruce dizendo que deveria ter entrado pela janela. Enfim, bom, o Bruce questiona se realmente o Clark tá convicto da decisão dele. Porque se o Superman casar com a Luz Lane, ele vai basicamente botar um alvo imenso nas costas dela. Vão atrás dela para tentar derrotar ele. Mas o Clark responde que sempre vai proteger ela como sempre fez. O Bruce sorri e deseja toda a sorte do mundo aos dois. Só que nesse momento o Superman recebe o alerta da Fortaleza da Solidão. Mas quando ele tá prestes a voar até lá, o Batman diz que é pra ele relaxar. Porque toda a Liga da X já tá lá. Ou seja, realmente a Liga quer que o Superman tire um dia de folga e curta o momento dele com a Luz Lane. Não precisa se estressar agora, é folga, né? Dentro da Fortaleza da Solidão, o pau come. Liga da Justiça versus Legião do Mal. Só que nessa bagunça o homem brinquedo acabou jogando um boneco que na verdade e essa bomba acabou ativando a caixa materna. O Hal Jordan protege toda a liga com o anel dele, mas a explosão da caixa materna faz toda a Legião do Mal desaparecer. A Legião do Mal acaba indo parar num tipo de ilha e a giganta usa o tamanho dela para olhar através das árvores. E ela vê um tipo de base militar no centro da ilha. Mas quando eles começam a ir até lá, 
eles logo são atacados por um Skull Crawler, ou seja, eles foram parar na Ilha da Caveira. É claro que com a aparição de um Skull Crawler, o rei da ilha tem que dar as caras. Kong. Ah, galera. O Kong logo chega e arrebenta o Skull Crawler. E o mais incrível foi olhar do Gorilla Groot pro Kong, que realmente viu como se fosse um deus. Pô, isso é bom demais. A Legião do Mal, então, vai até aquela base militar e lá eles descobrem que eles estão no mundo do Monstro Verso. E que o fato da geografia do mundo ser diferente significa que a caixa materna teletransportou eles para outra terra. Então, basicamente, a justificativa para esse crossover não foi outra, senão multiverso. Eu curti. Bom, eles podiam ter usado uma justificativa mais criativa, né? Ao mesmo tempo, eu acho que isso é o que menos importa. No final das contas, eu acho que multiverso satisfaz a galera. Então eu curti. O homem brinquedo, ele fica maravilhado com o que ele tá vendo. E ele acredita que eles precisam usar os monstros daquele mundo pra derrotar a Liga da Justiça. Só que a Legião do Mal debocha do homem brinquedo. Aparentemente, ninguém ali gosta dele, né? Tipo, é café com leite. O homem brinquedo se sente humilhado. Só que vocês se lembram que o homem brinquedo pegou um artefato da Fortaleza da Solidão? Falei pra vocês, né? Esse artefato era um tipo de pedra mágica que tem o poder de manipular a realidade de acordo com os desejos de quem possui essa pedra. Eu tô falando, o Superman tem na Fonte da Solidão praticamente as dores do infinito, né? Só Pouco poder. Não precisava nem mais ser Superman. Pode voltar a ser claquente e usar só os artefatos, né? E aí fica a minha pergunta, por que, que o negócio desse estava na Fonte da Solidão e não dentro de um buraco negro? Enfim, né? O homem brinca tá lá se sentindo ridicularizado. Então ele deseja... A pedra que todos os monstros daquele mundo sejam enviados para o mundo da Liga da Justiça. Olha isso. Enfim, a cena mais uma vez corta para o jantar do Clark com a Luz Lane. E no exato momento que o Clark iria pedir a Luz Lane em casamento, ninguém mais, ninguém menos que o próprio rei dos monstros, Godzilla, se eleva atrás dos prédios da cidade de Metrópolis. O Clark então se veste com o traje de Superman e voa em direção ao Godzilla. Finalizando a história com essa imagem épica do maior herói de todos os tempos diante do maior monstro de todos os tempos. Ok, agora bora ao elefante branco na sala. Eu acho que eles perderam muito tempo dando atenção pra esse pedido de casamento do Superman, né? Eu acho que era pra ser um plano de fundo que acabou sendo a história principal. E eu achei isso mancada, vacilo, né? Mas por outro lado, eu acabei percebendo que o monstro verso é bem isso mesmo. Ele começa devagar, demora pra mostrar os monstros e fica enrolando com draminhas pessoais que ninguém tá afim de ver. E isso que eu tô falando é tão verdade que no melhor momento da história, né? Que seria o confronto do Superman com o Godzilla, a HQ simplesmente acaba. Você pode perceber que tudo monstro verso é assim, os filmes são assim, né? Demora pra pegar no tranco. A boa notícia é que essa história é uma saga e que parece que o capítulo 2 já vai começar com quebra-pau entre os dois. Então, me aguardem, porque, porra, quando sair esse segundo capítulo... Galera, vou trazer pra vocês inteiro. Então, pra não perder, foca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tem que estar tá com o sininho, senão você pede, porque eu sempre lanço muitos vídeos aqui no canal. Você vai querer ser notificado desse vídeo aqui e de outros do teu interesse. Por isso que a notificação é muito importante. Tá clicando no sininho? Tamo junto, galera. Obrigado de coração. Fui!